Max Verstappen vence o grande prêmio da Áustria de ponta a ponta e tivemos polêmicas que precisamos conversar sobre agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos uma corrida mais movimentada do que na semana passada, ainda assim teve muita polêmica que sobrepôs a movimentação da corrida. Se você assistiu o grande prêmio da Áustria já sabe muito bem do que eu estou falando. Então no vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo sobre o grande prêmio da Áustria, eu vou falar especificamente sobre a polêmica das ultrapassagens e das punições que rolaram nesse grande prêmio, enquanto lá no Ressaca F1 Express e também nos próximos dias aqui no Ressaca F1 falarei sobre outros aspectos do grande prêmio. Quem acompanha o Ressaca F1 há algum tempo sabe muito bem que eu tenho uma política de deixar os pilotos correrem desde que não tenha alguma ação completamente antidesportiva. Eu sempre cito o exemplo do Vettel contra o Hamilton no Azerbaijão em 2017, onde o Vettel jogou o carro para cima do Hamilton e aí foi de forma proposital, então sim, você tem que punir o piloto por conta disso. Mas no caso do que vimos hoje, é uma Fórmula 1 que começa a mostrar novamente as suas garras contra o Racing, contra a disputa, e isso acontece principalmente há uns 10 anos desde que foi introduzido o DRS. Você deve estar pensando o que o DRS tem a ver com isso, é muito simples. Desde que esse aparato foi colocado na Fórmula 1 como uma forma de mascarar o problema da categoria, porque ele não soluciona o problema, ele mascara, a solução deve vir ano que vem com um novo regulamento estudado para isso, mas o DRS ele mascara o problema e então a Fórmula 1 começou a punir praticamente qualquer ultrapassagem que acontece fora da zona de DRS, porque é considerado perigoso, ou seja, o chamado wheel to wheel, o racing, a disputa roda com roda, já não existe mais na Fórmula 1. É algo que geralmente os pilotos têm até medo de fazer, porque sabe que pode levar a uma punição. O que nós vimos hoje então foi o seguinte, Sérgio Pérez tenta uma ultrapassagem por fora no Lando Norris, sabia que precisava fazer a ultrapassagem para ajudar o Max Verstappen, mas aquele talvez não fosse o melhor timing, ele ia ter o DRS em breve e tudo mais. Ainda assim, Pérez acaba colocando por fora no Norris, o Norris fecha a porta e o Pérez vai para fora da pista, perde muitas posições, vai lá para a décima posição e pelo que eu vi de ritmo do Pérez ao longo da corrida, diria que ele ficou com o carro danificado, porque o ritmo dele não foi mais o mesmo. Se você reparar bem, antes dele sair da pista, ele estava conseguindo chegar no Norris com uma certa facilidade, botando de lado, pressionando, então ele ia passar. Mas depois disso o carro dele não apresentou o mesmo ritmo e contra a McLaren do Ricardo ele já teve muita dificuldade. Lando Norris foi punido em 5 segundos e revoltou muita gente na internet e claro que revoltou. Porque na Fórmula 1, no ápice do automobilismo mundial, não se pode mais buscar defender posições. Porque agora se você defende, você está sendo antidesportivo e você está jogando o seu colega para fora da pista. Ou se você tenta uma ultrapassagem diferente, você também está fazendo algo que não pode pelas regras. Isso é o que se resume a Fórmula 1 na era do DRS, do câncer DRS, que muitos defendem e eu, Matheus, não posso defender como faço há muito tempo aqui. O curioso é que o Sérgio Pérez provavelmente ficou sabendo da punição do Norris, não é possível que a Red Bull não falou para ele, e ele faz o mesmo movimento contra o Charles Leclerc, até de forma um pouco mais agressiva. Existe um toque ali entre os dois e o Leclerc vai para fora da pista também e o, o Pérez toma a punição de 5 segundos. Isso é curioso, o Sérgio Pérez toma a punição de 5 segundos pelo mesmo movimento que fez ele perder posições, ou seja, a Red Bull não avisou ele que aquilo estava gerando punição? Mas não para aí, nós temos ainda uma segunda disputa entre Leclerc e Pérez, em que Pérez mais uma vez coloca o carro para proteger a posição de forma um pouco mais agressiva e o Leclerc vai ali para fora da pista de novo, o Leclerc fica até bravo, esbraveja no rádio, mas eu, Matheus, vejo isso como ainda sendo justo, assim como os narradores britânicos, por exemplo. Eu ainda vejo como uma disputa justa, não foi algo deliberado, o Pérez não jogou o carro deliberadamente para acabar com a corrida do Leclerc, ou enfim, ele defendeu a posição, o Leclerc tinha que reduzir, o que é normal de racing, qualquer pessoa que vê qualquer categoria de automobilismo sem ser a Fórmula 1 já viu isso acontecer várias vezes, por quê? Você vai atacar, você está correndo o risco do cara que está à frente fechar a porta, isso é normal, isso faz parte do jogo, fechar a porta não significa simplesmente jogar o carro para cima, não significa simplesmente querer bater, fechar a porta significa defender a sua posição. 
Nós vimos três punições, porque o Pérez acabou recebendo duas punições, né? Três punições por conta disso, por simplesmente defender a posição. Ao meu entender, as três punições estão erradas. Eu sei que a segunda batalha entre Pérez e Leclerc ela é mais discutível, mas para mim é ridículo. A Fórmula 1 manteve a coerência e a consistência das suas punições, mas está fazendo isso de forma errada. Porque agora, tudo o que acontece fora das zonas de DRS é passível de investigação. Você já viu quantas vezes, principalmente entre 2014 e 2018, nós tivemos punições por ultrapassagens fora da zona do DRS? Eu não sei se você vai se lembrar disso. Ultrapassagens que em outras épocas seriam consideradas maravilhosas, fantásticas, históricas, mas que hoje em dia não se pode mais fazer. Ultrapassagens que anteriormente eram plásticas, bonitas, e hoje são vistas como algo antidesportivo. Às vezes você colocar o pneu um pouquinho para fora da zebra para fazer a ultrapassagem já é visto como antidesportivo. É uma situação muito complicada, por isso que nós falamos tanto dos limites de pista, porque ultrapassagens como a do Verstappen em cima do Hamilton no Bahrein, elas se tornam polêmicas simplesmente por falta de tato da direção de prova, de colocar uma brita, ou de às vezes falar onde tem pista passa. Só não pode passar na brita, até porque na brita não vai conseguir passar mesmo. É o tipo de coisa que acaba com o show. O piloto como que ele vai poder ser agressivo se ele sabe que quando ultrapassar vai ser punido? Como o Ricardo vai fazer o famoso dive bomb dele, aquele mergulho, se ele sabe que se o mergulho tiver um toque roda com roda, ele vai ser punido. Esse tipo de coisa que tira o brilho da Fórmula 1 moderna. Eu realmente espero que o DRS acabe ano que vem, que dê certo o um novo regulamento, para que então a corrida roda com roda volte. Porque senão, nós não teremos mais uma Fórmula 1 com brilho. As categorias de base podem fazer ultrapassagens mais agressivas, mas na Fórmula 1 não pode, porque os pilotos são de cristais, as equipes são de cristais. Se você fecha a porta, o piloto de trás já está reclamando no rádio, dando o xilique. Nós lembramos aquela disputa em 2014 entre Vettel e Alonso, se não me engano em Silverstone, em que ambos estavam ultrapassando o outro e os dois dando xilique no rádio, falando sobre... Me jogou para fora da pista e tal, e a direção de prova não puniu nenhum dos dois. O que aconteceu? Os dois campeões mundiais resolveram na pista, resolveram na mão. Ali no braço, melhor dizendo, na mão fica parecendo que saiu na porrada, mas foi no braço. E é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver pilotos de alto nível disputando em alto nível. É claro que às vezes exageros ocorrem, mas isso não significa que você tem que punir tudo e todos. São situações que precisam ser analisadas com cuidado e nós estamos agora nas mãos de alguns comissários que simplesmente decidem punir por ultrapassar fora do DRS. O que aconteceu hoje no domingo foi triste. Isso, inclusive, olha só o tempo do vídeo que eu tô tirando para falar disso, ao invés de falar de Max Verstappen, que na verdade Verstappen teve uma vitória fantástica, uma vitória perfeita, não cometeu erros, não foi ameaçado em nenhum momento, nem tenho o que falar da corrida do Verstappen, a não ser elogios. Ele, ele foi perfeito, não tenho o que falar a não ser isso, né? a, não ser, a não ser que ele foi perfeito na sua corrida, o carro tava perfeito e tudo mais. Mas a análise de performance de Red Bull, Mercedes, McLaren, ficou em segundo plano por conta dessas coisas. Nos próximos vídeos aqui no Ressaca F1 eu vou falar sobre performance mais explicitamente desses carros e lá no Ressaca F1 Express eu vou falar sobre a galera de meio de pelotão. Então fica atento lá no Ressaca Express também. Eu quero saber a sua opinião sobre essas punições aí na descrição. Diz aí nos comentários e também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais análises e opiniões, além de notícias praticamente todos os dias. Um grande abraço, valeu e falou!